কাছে দূরে যে যেখানে আছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সুলতানা রহমান দেখছেন টিবিএন অ্যানালাইসিস এবং আমার সঙ্গে আজকে অতিথি হিসেবে রয়েছেন আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্ট দেবব্রত চক্রবর্তী সিপিএ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ট্যাক্স সংক্রান্ত অনেক আলাপ আলোচনা তো আজকে আমরা করবই বিশেষ করে ক্যাপিটাল গেইন কিভাবে করে রিডিউস করা যায় এবং ট্যাক্স কম দেয়া যায় সেই বিষয়গুলো থাকবে ট্যাক্স রিলিফ অ্যান্ড হাউ ইট ওয়ার্কস এগুলো থাকবে কিন্তু আজকে যেটি নিয়ে একটু একটু শুরুতে আলাপ করতে চাই সেটি হচ্ছে যে সোশ্যাল সিকিউরিটি কিংবা রিটায়ারমেন্টের এইজ নিয়ে আমরা সাধারণত জানি যে বাষট্টি বছর বয়সে রিটায়ারমেন্টে যেতে পারে তা তবেও কিন্তু যদি বাষট্টি বছরেও কেউ রিটায়ারমেন্টে যায় সেই ক্ষেত্রে ফুল বেনিফিট পেতে হলে আসলে তাকে সিক্সটি সেভেন ইয়ার্স বা সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় বা ওই সময় পাওয়া যায় এখন কংগ্রেস পরিকল্পনা করছে এই সময়সীমা বাড়ানোর মানে সিক্সটি সেভেনে মানুষ রিটায়ারমেন্টে যেতে পারবে এবং ফুল বেনিফিট পাবে আসলে সেভেন্টি টু ইয়ার্সে গিয়ে তারা বলছে যে মানুষের গড়ায়ু যেহেতু বাড়ছে তাই রিটায়ারমেন্টে যাওয়ার বয়সও তারা আসলে বাড়াচ্ছে কিন্তু এর ফলে কি কি ধরনের অসুবিধা হতে পারে এটি একটু প্রথমে যদি জানতে চাই দেবব্রত চক্রবর্তী আপনার কাছে হ্যাঁ ধন্যবাদ সুলতান আপনাকে সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি টিভি এন টোয়েন্টি ফোরের সকল দর্শককে যারা আজকে আমাদের এই লাইভ প্রোগ্রাম দেখছেন এবং পরবর্তীতে আমাদের রেকর্ডেড ভার্সান ইউটিউব এবং ফেসবুকে দেখবেন এই যে সোশ্যাল সিকিউরিটির বিষয়টা আমাদের নজরে সেটা এসেছে যে আমরা জানি যে নর্মালি রিটায়ারমেন্ট এইজ হচ্ছে আপনার সিক্সটি ফাইভ বাট ইউ কেট ভলিউন্টারি সিক্সটি টুতেও আপনার রিটায়ারমেন্টে যেতে পারেন সেই ক্ষেত্রে বেনিফিটটা কমে যায় এবং বেসিক্যালি আমরা যদি একটু পরিসংখ্যানে বলি যে এখন এই যে রিটায়ারমেন্ট এইজ যেটা আগে ছিল ফিফটি নাইন অ্যান্ড হাফ এটা পরে হয়েছে এখন সিক্সটি টু ভলিউন্টারি দেন সিক্সটি ফাইভ এটা আসলে তার ইনক্রিজ করতেছে পর্যায়ক্রমে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে ফার্দার ইনক্রিজ সিক্সটি সেভেন ইয়ার্স ওল্ড এবং যেটা বলতেছে যে তাদের আর্গুমেন্ট হচ্ছে মানুষের অ্যাভারেজ লাইফ লিভিং অফ লাইফ বাড়তেছে কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে সবাই তো আর সিক্সটি সেভেন বা এত দিন হয়তো নাও বাঁচতে পারছে সেই ক্ষেত্রে এটা আসলে আর্গুমেন্টের বিষয় এবং পাশাপাশি আসলে এইটাতে বোঝা যায় যে সোশ্যাল সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের দৈন্য দশার বিষয়টা যে এবং এটা আসলে সন্দেহের বিষয় যে এই যে আপনারা এত কষ্ট করে যারা ডাব্লিউডিতে কাজ করেন ইভেন আর আরেকটা মজার বিষয় অনেক সেলফ এমপ্লয়েড আছেন যারা ডাব্লিউডিতে কাজ করেন না আপনারা আমাদেরকে প্রশ্ন করেন যে আচ্ছা আমরা যে আমরা তো স্যালারিড পার্সন না ডাব্লিউ টুতে আমরা সোশ্যাল সিকিউরিটিতে ট্যাক্স দেই না বাট আমরা কি আসলে সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট পাবো কেন আনসার ইজ ইয়েস যে আপনারা যখন ট্যাক্স ফাইল করেন আপনাদের যে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম নেট সেলফ এমপ্লয়মেন্ট আর্নিং এটার উপরে কিন্তু আপনাকেও সোশ্যাল সিকিউরিটি মেডিকেয়ার ট্যাক্স পে করতে হয় তার মানে যে কোনো প্রত্যেকেই সোশ্যাল সিকিউরিটি পান বেনিফিট পান অ্যাট দ্য সার্টেন ইয়ার যেটা বর্তমানে সিক্সটি ফাইভ এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইটাই যে আসলে স্ট্যান্ডার্ড যে লিভিং লাইফ যেটা ওরা সিক্সটি সেভেন বলতেছে বা আরও বাড়তে পারে সেটা আসলে সন্দেহের বিষয় আমি বিষয়টাতে একমত না কারণ সবাই তাদের কষ্টার দিত টাকা কিন্তু এই ফান্ডে জমা রাখে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আনফর্চুনেটলি কেউ যদি এর আগে মারা যায় দ্যাট মিন্স তার সেই এই ফান্ডটা বুক করার কোনো মানে থাকলো না সেটা আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে বিষয়টা আসলে মানে আলোচনার বিষয় এবং এরা যেভাবে ইনক্রিজ করতেছে পর্যায়ক্রমে সেটা আসলে মানুষের আমার মনে উৎসাহ হারাবে এই ফান্ডে টাকা জমা রাখার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তাদের বিকল্প চিন্তা কি থাকতে পারে বিকল্প ধরেন কেউ যদি মনে করেন না আমি সোশ্যাল সিকিউরিটি ফান্ডে টাকা জমা দেব না এই সেই স্বাধীনতা তো নাই না অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ এই সোশ্যাল সিকিউরিটি ফান্ডে টাকা না দেওয়ার স্বাধীনতা তখনই থাকবে যদি আপনি নিজেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা ম্যান্ডেটরি না যেমন আপনি যদি ফরেন স্ট্যাটাস যেমন এফ ওয়ান স্ট্যাটাসের যারা আছে যারা লিগাল রেসিডেন্ট না তাদের কিন্তু এটা ম্যান্ডেটরি না তাদের কারণ যেহেতু তারা লিগাল রেসিডেন্ট না তারা পেনশন পাবে না তাদেরকে এটা উইথল করতে হয় না আবার আপনি যদি ডিজেবল হন সেই ক্ষেত্রে আপনার চয়েস থাকে যে না যারা ডিজেবল বা সিভিয়ার ইলনেস যেমন ধরেন হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে বা পেজ মেকারের মতো মেশিন বসানো আছে তারা হয়তো যে কোনো সময় মারা যেতে পারে তাদের আর্গুমেন্ট হচ্ছে এই ফান্ডে জমা রেখে তাদের এই ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট স্পেশাল কনসিডারেশন বা ডিজেবিলিটির ক্ষেত্রে আপনার অপশন আছে আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটিতে টাকা জমা না রাখা বাট আদার দেন দ্যাট ইট ইজ ম্যান্ডেটরি ইউ ক্যান স্কিপ ইট তো যাই হোক আমি যাই আর্গুমেন্টে যাইতে চাই না বলবো একটাই যে আসলে বিষয়টা ওদেরও চিন্তা করা উচিত আমি এটার সাথে মানে এতটা একমত না আমি অন্যান্য প্রসঙ্গগুলোতে যাওয়ার আগে দর্শক আপনারা যারা আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখছেন এটি কিন্তু আপনাদের জীবনের সঙ্গে অত্যন্ত গভীরভাবে সম্পর্কিত কারণ আপনারা আপনাদের কষ্টার্জিত অর্থ 
সোশ্যাল সিকিউরিটিতে জমা রাখেন এবং আমরা বেশ কিছুদিন ধরেই শুনতে পাচ্ছি সোশ্যাল সিকিউরিটির অর্থের পরিমাণটি কমে যাচ্ছে এবং এখন যখন বয়স বাড়ানোর কথা বলছে এটি মানে একটি মানুষ তার বা তার যখন অবসরে যাবে তখন তার কিছু সুযোগ সুবিধা রিলিফ পাওয়ার কথা অবসর জীবন কাটানোরও এক একটি পরিকল্পনা এক একজন মানুষের থাকতে পারে আপনাদের থাকাই উচিত কিন্তু আপনি যখন সেই অবসরে যাওয়ার বয়সটি বাড়ানো হবে এটি আপনার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের মতো ফলে আপনারা যদি এর সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করে থাকেন অবশ্যই আপনারা যারা আপনাদের জনপ্রতিনিধি রয়েছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন তাদের সঙ্গে কথা বলুন কারণ অবসরে যাওয়ার সময় যদি এভাবে করে একের পর এক বাড়ানো হয় তাহলে এটি অনেকেই অনেকেই দেখা যাবে যে অবসরে যাওয়ার সময়টি আসার আগেই অনেকে আমরা চলে যেতে পারি তখন এই অর্থ দিয়ে কি কাজে লাগবে এটি একটা শুভঙ্করের ফাঁকির মতো আপনারা এই বিষয়টি নিয়ে অবশ্যই আওয়াজ তুলবেন আমি আশা রাখছি দর্শকদের কাছে চলে যেতে চাই অনেকে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন টেলিফোনে দর্শক কে রয়েছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম বলুন আপনার সেটা দিতে পারেন সাথে স্কেজুয়াল এসি দিতে পারেন এবং সেই সাথে যদি টেন নাইনটি নাইন কপি থাকে সেইগুলো দিতে পারেন আবার যদি ধরেন টেন নাইনটি নাইন নাই শুধুমাত্র ক্যাশ ইনকাম রিপোর্ট করেছেন তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি যেখানে কাজ করেছেন ওখানে যদি একটা সেলফ এফিডেভিট আনতে পারেন সেটাও খুব ভালো হয় এই হচ্ছে সেলফ এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে আর যারা ডাব্লিউ টুতে আপনারা রিপ্লাই করবেন পাশাপাশি বলতে হচ্ছে কারণ অনেকের এই সিনারিও থাকবে সেই ক্ষেত্রে আপনারা ডাব্লিউ টুর কপি দেবেন নাইনটিনের আপনার যদি পে স্টাফ থাকে ফোর ফাইভ কনজিকিউটিভ উইক্সের সেই পে স্টাফগুলো দিতে পারেন এবং ট্যাক্স রিটার্ন তখন সেক্ষেত্রে এতটা ম্যান্ডেটরি না আর জব লেটার থাকলে দিতে পারেন এমপ্লয়ের কাছ থেকে সেটা সাবসিডিটি হিসাবে কাজ করে তো যাই হোক এই রিপ্লাইটা কিন্তু অ্যাগেন এটা সবার জন্য না শুধু যারা ওদের কাছ থেকে ইমেল পেয়েছেন বা চিঠি পাচ্ছেন শুধু তাদের জন্যই করতে হবে ধন্যবাদ জি এইবার যদি বলতেন যে ক্যাপিটাল গেইন কিভাবে কমানো যায় এবং ট্যাক্স কিভাবে কম দেয়া যায় হ্যাঁ ধন্যবাদ সুলতান আপনাকে আচ্ছা এই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমি আরেকটু বিষয়ে পরিষ্কার করতে চাই আপনারা জানেন ট্যাক্স ইজ অন গোয়িং এবং এপ্রিল এইটিন্থ ইজ দ্য ডেডলাইন টু সাবমিশন ইউর ট্যাক্স রিটার্ন তো সেই ক্ষেত্রে অনেকেই ট্যাক্স ফাইল করতে পারবেন সেই ডেডলাইনের মধ্যে আবার অনেকেই কিন্তু করতে পারবেন না আমি জাস্ট প্রসিডিওরটা বলে দিচ্ছি অনেকেই অনেক ধরনের প্রশ্ন করেন যখন আমরা রিপিটেড এটা বলতেছি যেহেতু আমরা ট্যাক্স রিটার্নের শেষের দিকে তো আপনারা যারা ট্যাক্স রিফান্ড পাবেন অতীতে পেয়েছেন বা এক্সপেক্ট করতেছেন এই বছর রিফান্ড পাবেন আপনাদের কিন্তু এক্সটেনশান করার দরকার নাই ইভেন এপ্রিল এইটিনও ট্যাক্স আপনাদের জন্য ডেডলাইন না আপনারা যারা রিফান্ড পাবেন আপনাদের কোনো পেনাল্টি কোনো ইন্টারেস্ট কিছু হবে না আপনারা এপ্রিল এইটিনের পরেও আপনারা সাবমিশন করতে পারবেন কারণ আপনারা রিফান্ড পাবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ডেডলাইনটা হচ্ছে বেসিক্যালি সাবমিশন ডেডলাইন এবং পেমেন্ট ডেডলাইন যারা ট্যাক্স ও করে না আইআরএসের কাছে তার মানে যারা যাদেরকে ট্যাক্স পে করতে হবে এবং আপনারা যদি কোনো কারণে এপ্রিল এইটিনের মধ্যে ফাইল সাবমিট করতে না পারেন সাম রিজন ডকুমেন্টেশান ডেটি না বা অন্যান্য রিজনের কারণে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে অবশ্যই এক্সটেনশান নিতে হবে এবং আপনি যদি এক্সটেনশান নেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ফাইলিংয়ের সময় সীমাটা বাড়াতে পারবেন অ্যানাদার সিক্স মান্থ এবং মোস্ট লাইকলি ইট উইল বি ডিউ ফ্রম এপ্রিল এইটিন টু অ্যানাদার সিক্স মান্থ আই হোপফুল ইট উইল বি আই থিঙ্ক অক্টোবর ফিফটিন যদি আপনি এক্সটেনশান নেন সেই ক্ষেত্রে তখন আপনার যখন অক্টোবর ফিফটিনের মধ্যে ফাইল করবেন ইউ ডেন টু পে এনি লেট ফাইলিং পেনাল্টি মানে ওইটা দিতে হবে না বাট আপনার যদি কোনো পেমেন্ট থাকে সেটা কিন্তু মাস্ট ডিউ ইন এপ্রিল এইটিন আপনি যদি এপ্রিল এইটিনের মধ্যে পেমেন্ট ক্লিয়ার না করেন ইউ হ্যাভ টু পে লেট পেমেন্ট পেনাল্টি অ্যান্ড ইন্টারেস্ট অ্যাজ ওয়েল সেটা হচ্ছে আইআরএসের রুল এবং আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে যারা সাব ফাইল সাবমিট করতে পারবেন না সাম রিজন ট্যাক্স ও করবেন আপনার কিন্তু অবশ্যই অ্যাক্সটেনশান নেবেন এবং সেই ক্ষেত্রে অ্যাক্সটেনশান নেওয়ারও কিন্তু কিছু প্রসিডিওর আছে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি পূর্ববর্তী বছরে যদি ট্যাক্স ও করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা আপনারা লাস্ট ইয়ারের হান্ড্রেড পারসেন্ট ট্যাক্স পে করেও অ্যাক্সটেনশান নিতে পারেন 
অথবা আপনি যদি কারেন্ট ইয়ারের ট্যাক্স এস্টিমেট করতে পারেন ইউ কুড পে এইটি পার্সেন্ট অফ ইউর কারেন্ট ইয়ার ট্যাক্স রিটার্ন হুইচ এভার ইজ হায়ার বা যে কোনো একটা দিলেও কিন্তু আপনার এক্সটেনশন অ্যাকসেপ্ট হবে কিন্তু যদি কোনো কিছুই পে না করেন দেশ সে আপনি লাস্ট ইয়ারে পে করেছেন এই বছর এক্সপেক্ট করতেছেন ইউ হ্যাভ টু পে দেন এক্সটেনশন উইল নট বি গ্রান্টেড যাকে এই নিয়মগুলো ফলো করবেন আর আপনারা আর যারা রিফান্ড পাবেন একটু আগে বললাম ইউ ডোন্ট টোরি অ্যাবাউট দ্যাট এই ছিল পার্সোনাল ট্যাক্স রিটার্নের ব্যাপারে কর্পোরেশনের ব্যাপারে সেম থিং আপনাদেরও এপ্রিল এইটিনের মধ্যে অ্যাকশানশান নেবেন আর যারা ফাইল করতে পারবেন না ফর সাম রিজন ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সের ব্যাপারে একটু আগে সুলতানা আপা যা বললেন যে আমি কেন এই প্রসঙ্গটা আজকে এনেছি যে আমাদের সোসাইটির অনেকেই কিন্তু এই ক্যাপিটাল স্টক ট্রানজাকশানের সাথে জড়িত হতো প্রতিভাবে আমরা ট্যাক্স ফাইলিং করতেছি লক্ষ্য করতেছি অলমোস্ট নাইনটি পারসেন্ট পিপুল they are engaged in the stock trade kintu mojar bishoy hocche je ei bishoy ta onekei porishkar na kichu shongkhok lok tara bujhe bishoy ta maximum lok jone ei bishoy ta somporke bujhei na na bujhei ei stock trade kore follow shortite dekha geche je huge gain 2021 e ebong 2021 e they lose 2022 te ei je apnara janen je je ki bole ওই যে রাশিয়ার সাথে যে মানে যে ওয়ার চলতে সেই সময় ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে স্টক মানে ফল করছে রীতিমতো এবং এই কারণে কিন্তু অনেকেই লস সাফার করতেছে বাট অনেকেরই কিন্তু হান্ড্রেড থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড গেইন নিয়ে বসে আছে লাস্ট ইয়ারে এবং যে আমরা একাধিকবার কিন্তু অনুষ্ঠানগুলোতে ওয়ার্নিং দিয়েছি যে আমরা বারবার বলতেছিলাম যে আপনারা যদি এক্সপেক্ট করেন ইউ হ্যাভ হিউজ ক্যাপিটাল গেইন আপনি কিন্তু গেইনটারে মিনিমাইজ করতে পারেন এবং সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি মনে করেন যে আপনার কোনো লস ওরিয়েন্টেড স্টক আছে যেগুলো পারফরমেন্স ভালো না ভবিষ্যতেও সেগুলো লস হবে আপনি কিন্তু সেইগুলো থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরের পূর্বে বিক্রি করেই কিন্তু লসটা কেইনটাকে মিনিমাইজ করতে পারেন আমরা কিন্তু রিপিটেডলি বলতেছিলাম বাট আমাদের কথা কেউই কানে দেন নাই ফলো শ্রুতিতে আমরা দেখতেছি ম্যাক্সিমাম পিপুল আপনারা যারা এই অনেকের হিউজ গেইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানে এবং টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে হিউজ লস অপোজিট সাইড এবং ফলো শ্রুতিতে কী হচ্ছে আপনারা পুরো গেইন ট্যাক্স দিয়ে দিচ্ছেন এই গেইনের উপরে বাট নেক্সট ইয়ারে যখন ফাইল করবেন তো লস কিন্তু আসবে অনলি থ্রি থাউজেন্ড ডলার দ্যাট মিন্স ইউ আর লুজিং মানি অথচ এই লসটা যদি আপনারা টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানে নিয়ে নিতে পারতেন দ্যাট মিন্স ইউ কুড রিডিউস ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউর গেইন ট্যাক্স দেন ইউ ডোন্ট টু পে এনি গেইন ট্যাক্স দেন দেন একটু আমি একটু বুঝতে চাই কারণ আমি স্টক বুঝি না ধরেন দুই হাজার একুশে মানে অনেক গেইন ছিল এখন ইউক্রেন যুদ্ধের পরে এটা ফল করেছে তো যখন টোয়েন্টি টোয়েন্টি টুতে ট্যাক্স ফাইল করবে তখন এই লস বিষয়টা এরকম আমি বলি আপনার যখন গেইন হবে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট গেইন ইস রিপোর্টেড ইন দ্য ট্যাক্স রিটার্ন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু পে দ্য ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স লেটস সে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান আপনার ফিফটি থাউজেন্ড ডলার ক্যাপিটাল গেইন হলো আপনি কিন্তু এ পুরো ফিফটি থাউজেন্ডের উপরে ইউ হ্যাভ টু পে দ্য গেইন ট্যাক্স সেই ক্ষেত্রে আপনার আর আগামী বছর যখন ট্যাক্স ফাইল করবো যখন আমি দেখাবো যে আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট লস হ্যাঁ দেন সেই ক্ষেত্রে আপনি যখন টোয়েন্টি টুতে ফাইল করবেন টোয়েন্টি টুর ফাইল করবেন টোয়েন্টি থ্রিতে তো সেই ক্ষেত্রে তখন আপনার লেটসে ফিফটি থাউজেন্ড লস করলেন তখন আপনি শুধুমাত্র থ্রি থাউজেন্ড ডলার লস আপনার ডিডাকশান নিতে পারবেন ইনকামের এগেনস্টে কেন দিস ইজ দ্য ল ট্যাক্স ল দিস ইজ দ্য লার মানে গেইন গেইন ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিপোর্টেড ইন দ্য ট্যাক্স রিটার্ন থ্রি থাউজেন্ড ডলার কোথা থেকে আসলো সেটা ম্যাক্সিমাম এই যে ফিফটি থাউজেন্ড ডলার গভর্নমেন্ট আপনাকে অ্যালাউ করবে ম্যাক্সিমাম থ্রি থাউজেন্ড ডলার লস আপনি অফসেট করতে পারবেন ইনকামের এগেনস্টে অ্যান্ড রিমেনিং ফোর্টি সেভেন থাউজেন্ড ডলার ইট উইল বি ক্যারি ফরওয়ার্ড টু দ্য নেক্সট ইয়ার অ্যান্ড নেক্সট ইয়ার নেক্সট ইয়ার এভাবে যাবে তার মানে দেখুন গেইন গেইন হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিপোর্টেড ইউ হ্যাভ টু পে গেইন ট্যাক্স বাট লস অনলি ইউ কুন টেক থ্রি থাউজেন্ড ইন এ ইয়ার নট মোর দেন দ্যাট এই হচ্ছে প্রবলেম যার কারণে যারা স্মার্ট স্টক ট্রেডার তারা কোনো অবস্থাতে গেইনটাকে ম্যাক্সিমাইজ হতে দেয় না তারা গেইনের সাথে সাথে লসটাকে নিয়ে গেইনটাকে মিনিমাইজ করে একটা লেভেলে নিয়ে আসে যেমন উদাহরণস্বরূপ বলছিলাম যে আমার কিছু ক্লায়েন্ট এবার আমি দেখেছি মানে আমি খুবই ফ্রাস্ট্রেশন হয়েছি যে এই ভদ্রলোকের ফোর হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার ক্যাপিটাল গেইন কয়েন বেস বা অন্যান্য ক্রিপ্টো কারেন্সি বা অন্যান্য রেগুলার স্টক থেকে এবং এই ফোর হান্ড্রেড থাউজেন্ড আমি যখন ট্যাক্স ফাইল করলাম অল টুগেদার মে বি মোর দ্যান ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার ক্যাপিটাল গেইন হয়েছে এবং এটা যেটা ট্যাক্স আসছে অলমোস্ট মোর দ্যান টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার হি হি সিঙ্গেল এবং সেই ক্ষেত্রে দেখুন তার টু হান্ড্রেড মোর দ্যান টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার তার ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স ট্যাক্স আসছে অন্যান্য সব কিছুর সাথে মিলিয়ে এবং আনফর্চুনেটলি সিমিলার মানে সেই সেই টাকা সে আবার রিইনভেস্ট করেছে এবং এখন তার হিউজ লস মোর দ্যান টু থ্রি হান্ড্রেড
না কিন্তু বিষয়টা একটু রিস্ক না ধরেন আমি একটু আর একটু ভালো করে বোঝার জন্য ধরেন যেই শেয়ার গুলো আমার গত বছর ভালো ছিল আমি তো যুদ্ধ তো বলে কয়ে আসে নাই সো আমার তো জানা নাই যে এটি এইভাবে করে একদম একেবারে নিচে নেমে যাবে রাইট তো শুধুমাত্র আমার ট্যাক্স কমানোর জন্য আমি একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে সেল করে দেবো এটি যারা বিজনেস করে তাদের জন্য একটা বেশি ইয়ে ব্যাপার না না এটা কোনো ব্যবসায় না বিশেষ করে যারা এক্সপিরিয়েন্স স্টক ট্রেডার যারা फलश्रुति लस এখন আরেকটা বিষয় হচ্ছে দেখুন আপনি যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন আপনি কিন্তু লস অ্যান্ড গেন কিন্তু অ্যাজ অফ ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান নট বিফোর নট আফটার তো আপনারা হিসাব করতেছেন আজকের দিন আপনাদের লস কিন্তু আপনার যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন আপনি কিন্তু দেখা মানে এটা টুয়েলভ থার্টি ফার্স্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান আপনার কি সিনারিও ছিল তো এই বিষয়টা অনেকে বুঝেন না তো দেখা গেছে টুয়েলভ থার্টি ওয়ানে আপনার টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান আপনার গেইন ছিল এবং আজকের লস তার মানে কি ইউ হ্যাব টু পে গেইন ট্যাক্স বিকজ আপনার ট্যাক্স ফাইলটা হচ্ছে অ্যাজ অফ ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এরপরে দেখার বিষয় না তো এইটা অনেকে বুঝেন না তার মানে আপনার রিপোর্টিং ডেডলাইন থাকবে ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান বা টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু জন সো অন সো নেবে ওজন করবেন তো সেই ক্ষেত্রে ওই ডেটে যে রিপোর্টিং গেইন অ্যান্ড লস ওইটাই আপনার ট্যাক্স রিটার্ন আসবে এ নট অ্যাজ অফ টুডে এই একটা ভুল বুঝাবুঝি আপনাদের সাথে হয় অনেক সময় আর্গুমেন্টও হয় যে বলে যে হ্যাঁ আমার স্টক লস আছে আপনি বলতেছেন গেইন হাউ ইট পসিবল আপনি লস কাউন্ট করতেছেন অ্যাজ অফ টুডে বা ট্যাক্স ফাইল করতেছেন ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান দ্যাস দ্য প্রবলেম আরেকটা বিষয় হচ্ছে ওয়ার্ড সেল লস এই বিষয়টা আমি একাধিকবার আমার অনুষ্ঠানে বলেছি আমি আবার ওইটা আজকে উঠাতে চাচ্ছি এই বিষয়টা এখন অনেকে পরিষ্কার না যে হাউ ইট ওয়ার্ক অনেকেই র্যান্ডমলি আপনারা স্টক কেনা বেচা করেন এবং দেখা গেছে যে আপনারা হিসাব করেন যে লস হয়েছে বাস এই ওয়ার্ডসেলের কারণে লসটা ডিজালাও হয়ে যায় ইউ ক্যান নট টেক দিস লস এখন দেখুন যে ওয়ার্ডসেলের সংজ্ঞাটা কি ওয়ার্ডসেলের ডেফিনেশান হচ্ছে যে আপনি যদি কোনো সিকিউরিটি যদি আপনারা লসে বিক্রি করেন এবং সেই ক্ষেত্রে উইদ ইন থার্টি ডেজ বিফোর অ্যান্ড আফটার আপনারা যদি সিমিলার সাবসেন্সিয়াল স্টক যদি রিপারচেস করেন সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো লস ক্রিয়েট হয় দিস ইজ কল ওয়ার্ডসেল লস ইউ ক্যান নট টেক দিস লস এগেন্স দ্য ক্যাপিটাল গেইন তার মানে আর একটু বাংলা বাংলায় বলি যে আপনি যদি কোনো স্টক বা সিকিউরিটি লসে বিক্রি করেন এবং এই বিক্রির উইদ ইন থার্টি ডেজ ত্রিশ দিনের মানে বিফোর অ্যান্ড আফটার পূর্বে অপরে যখনই যদি সিমিলার মানে সমস মানে একই ধরনের সাবসেন্সিয়াল স্টক যদি আপনি রিপারচেস করেন এবং ফলো সতীতে যদি কোনো লস হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই লসটা টোটালি ডিজেল হও তখন আপনারা হিসাব করবেন যে আপনার লস হয়েছে বাট অ্যাকচুয়ালি ইজ ডিজেল হাউ ইট ইজ কল ওয়ার্ডস এর লস ইউ ক্যান নট টেক দিস লস তো এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে যেটা কীভাবে ওয়েট করতে পারেন এই ওয়ার্ডসের লস তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই স্টক কেনা বেচার ক্ষেত্রে আপনারা থার্টি ওয়ান ডেজ ওয়েট করবেন নট থার্টি ডেজ যখন আপনি থার্টি ওয়ান ডেজ ওয়েট করবেন তখন কেনা বেচা করবেন দেন ইট উইল নট বি ট্রিটেড এজ ওয়ার্ডসের লস তখন আপনার পুরোটাই লস হিসাবে চলে আসবে আর আরেকটা এই ওয়ার্ডসের লস এভয়েডের আরেকটা টেকনিক হচ্ছে যে আপনার যদি মনে করেন লেটসে টু ডিফারেন্ট পোর্টফোলিওতে আপনার ইনভেস্টমেন্ট আছে যেমন উদাহরণস্বরূপ বলব লেটসে ফেডালিটি অ্যান্ড ট্রিডিএম এর ট্রেড এবং ধরুন যে আপনি ফেডালিটিতে আপনি মানে প্রথম বিক্রি করে আপনি লস করেছেন লেটস এ ফেডালিটিতে আপনার স্টক বিক্রি করেছেন দেন নট পারফিউম লস এবং এবং আপনি যদি উইদ ইন থার্টি ডেজের মধ্যেও যদি সেক্ষেত্রে যদি ওই পিরিয়ডের মধ্যে যদি টিডি এমেরিয়া ট্রেডের যদি সিমিলার সাবসেন্সিয়াল স্টকও যদি আপনি রিপারচেস করেন ইউ কুড টেক দ্য ইউ কুড অ্যাভয়েড দ্য ওয়ার্স এর লস বিকজ ইটস টু ডিফারেন্ট পোর্টফোলিও তো আপনারা মনে রাখবেন যে যদি কেউ এরকম টু ডিফারেন্ট পোস্টফোলিও থাকে আপনারা যদি থার্টি ডেজের মধ্যে সিমিলার সাবসেন্সিয়াল স্টক রিপারচেস করতে চান দেন এক সেম পোর্টফোলিওতে করবেন না ইউ শুড ডু দ্য ডিফারেন্ট পোর্টফোলিও দেন ইউ কুড অ্যাভয়েড দ্য ওয়ার্স এর লস এটা একটা টেকনিক আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এই যে গেইন গেইন কিন্তু দুই ধরনের লং টার্ম শর্ট টার্ম এবং লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইনের ট্যাক্সটা কিন্তু কম বিকজ এই ট্যাক্সেরটা হচ্ছে জিরো টেন সরি জিরো ফিফটিন টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিপেন্ডস অন ইউর ইনকাম ম্যাক্সিমাম টোয়েন্টি পার্সেন্ট তো এখন দেখুন আমরা জানি পার্সোনাল ট্যাক্স রেটে ম্যাক্সিমাম ট্যাক্স রেট হচ্ছে থার্টি সেভেন পার্সেন্ট তার মানে ইভেন যদি আপনার থার্টি সেভেন পার্সেন্টও যদি ট্যাক্স রেট হয় আপনার ইনকাম লেটস এ টু থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ড বাট আপনার যদি ক্যাপিটাল গেইন হয় ইউ হ্যাভ টু পে ম্যাক্সিমাম টোয়েন্টি পার্সেন্ট গেইন ট্যাক্স যেট
সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে অ্যাডভাইস করব যারা ডেইলি ট্রেড করেন তার চাইতে যদি এই যে লং টার্ম ট্রেড করেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার গেইন ট্যাক্সটা কম আসে লং টার্ম গেইনের উপরে এবং আপনারা জানেন যে লং টার্ম গেইন তখনই হয় আপনার যদি স্টক যদি মোর দেন ওয়ান ইয়ার যদি হোল্ড করেন দেন সেল করেন দ্যাট মিন্স ইফ ইউ আর হোল্ডিং স্টক মোর দেন ওয়ান ইয়ার অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি গেইন দেন ইট উইল বি ট্রিটেড ইজ এ ক্যাপিটাল গেইন এবং সেই ক্ষেত্রে ট্যাক্স রেট ম্যাক্সিমাম হবে জিরো ফিফটিন টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিপেন্ডস অন ইউর ইনকাম এখন আসেন শর্ট টার্ম ক্যাপিটাল গেইন যারা ডেইলি ট্রেড করেন তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে শর্ট টার্ম গেইনটা আসে এবং এই শর্ট টার্ম গেইনের ক্যাপিটাল গেইন কিন্তু ট্রিটেড হয় অ্যাজ এ অর্ডিনারি ইনকাম এটার একটা ট্রিক দেখুন যারা রেগুলার ট্রেড করেন যারা স্টকগুলো এক বছরের কম সময় আপনারা হোল্ড করেন ফলশ্রুতিতে যদি কোনো গেইন হয় এটা কিন্তু অর্ডিনারি ইনকাম হিসাবে ট্রিট হবে যে এটা ট্যাক্স হইতে পারে আপনার জিরো পার্সেন্ট থেকে থার্টি সেভেন পর্যন্ত কারণ জানেন এটা পার্সোনাল ট্যাক্স রেটের ভাবে ওরা ট্রিট করে আমরা আপনার যখন পার্সোনাল ফাইল করেন আপনারা কিন্তু সেম ট্যাক্স ব্র্যাকেট যেটা অর্ডিনারি ইনকামের উপর আপনার ট্যাক্স দেন তো সেই ক্ষেত্রে শর্ট টার্ম গেইন কিন্তু ভালো না এটা ইউট উইল কস্ট ইউ ইভেন মোর মানি কম্পেয়ার টু দ্য লং টার্ম গেইন তো এই বিষয়গুলো আসলে খুবই সেন্সিটিভ যেগুলো আপনাদের মানে বিষয়টা টাকা পয়সা মানে ঝামেলা হ্যাঁ এগুলো আসলে এই মানে ডিসিশনের ব্যাপার এগুলো আপনাদের আসলে ক্লিয়ার ধারণা না থাকলে আপনাদের কিন্তু এই সমস্ত বিজনেসে যাওয়া উচিত না যেমন উদাহরণস্বরূপ বলবো একটু আগে যে বদলকর উদাহরণ দিতেছিলাম বদলোক এই বছর তার দুই লাখ টাকা পে করতে হবে ট্যাক্স তার হিউজ গেইন নেক্সট ইয়ারে তার কিছুই নেই বাংলাদেশে সে দুইটা ফ্ল্যাট বিক্রি করে কয়েক কোটি টাকা এনে এনেছেন সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করেছেন আলটিমেটলি হি ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং রাইট নাও অন টপ অফ দ্যাট দেখুন এই যে দুই লাখ টাকা ক্যাপিটাল গেইন তার হাতে কিন্তু টাকা নেই তার পুরো মানে স্টক সে লস করে বসে আছে এখন আইআরএস কে তো তার ট্যাক্স দিতে হবে আইআরএস কিন্তু চাইবে না এখন সেটা কোথা থেকে দিবে তবে আপনি যেই যেই ব্যক্তির কথা বললেন এই ধরনের ইনভেস্টমেন্ট কি সঠিক ওয়ার্থি আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই তো ল্যাক অফ নলেজ এই বিষয়টা আমি এই কারণে হাইলাইট করতেছি যে যাদের জ্ঞানের অভাব আছে বিশেষ করে এই বিজনেসে যাওয়া উচিত না কারণ এই বিজনেস আপনার ল্যাক অফ নলেজ থাকলে এই ঘটনাই করবে হঠাৎ করে দেখবেন হিউজ গেইন আবার দেখবেন কিছুই নাই তো যে কারণে আপনাদের উচিত নিজেকে সেলফ এডুকেটেড করা এবং এই স্টক ট্রানজাকশনের উপরে কিন্তু আপনার অনেক পড়াশোনা করতে পারেন দের ইজ এ ডিফারেন্ট জার্নাল দের ইজ এ ডিফারেন্ট এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনও আছে যারা আপনাকে কী বলে আপনার কন্টিনিউ এডুকেশন নিতে পারেন এটার উপরে যদিও কিছু পে করতে হয় বাট আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো যদি এই বিজনেস কন্টিনিউ করেন ইউ শুড গেট মোর নলেজ অন ইট আদারওয়াইজ আপনারা কিন্তু টাকা পয়সা যাই ইনকাম করবেন লুজ করবেন এবং মজার বিষয় আর একটা বলি এই যে আনএমপ্লয়মেন্ট পেয়েছেন পিপিপিআই ডিএল পেয়েছেন নট অনলি দ্যাট এস বিএল লোন পেয়েছেন লাখ লক্ষ লাখ লাখ ডলার পেয়েছেন সবাই কিন্তু না সরি নট সবাই অনেকেই কিন্তু এই স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করেছে কিন্তু সর্বশান্ত হয়েছেন তার মানে দেখুন এস বিএল লোনের মতো বিষয় ইট ইট ইজ লোন ইউ হ্যাভ টু পে দেম ব্যাক উইদিন থার্ড ইয়ার্স থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট এটা এটার কিন্তু কোনো মাপ নাই পাশাপাশি যদি আপনি সব লুজ করেন পরিস্থিতি কোন জায়গায় আমাদের তো এবং অনেকেই ইনভলভ আছেন আমাদের সোসাইটিতে যেটা আমরা ট্যাক্স রিটার্ন দেখলেই বুঝতে পারি কেউ বাদ নেই নাইনটি আমি বলবো নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট লোকের সাথে জড়িত সো ফার আই ক্যান সি এবং হ্যাঁ স্টক মার্কেটে তারা জড়িত এবং আমি বলবো যে হয়তো বা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের কোনো ল্যাক অফ নলেজ দে ডোন্ট ইভেন নো হাউ ইট ওয়ার্কস দে ডোন্ট ইভেন নো এক্সাক্টলি হোয়াট ইজ ক্যাপিটাল গেইন অ্যান্ড লস তো যাই হোক আমি রিকোয়েস্ট করবো সবাইকে একটু এডুকেটেড হন আদারওয়াইজ অনেক কষ্ট অর্জিত টাকা এইভাবে লুজ করবেন না অনেক ফিনান্স অ্যাডভাইজারও তো রয়েছেন হ্যাঁ স্টক মার্কেটে হ্যাঁ অনেক অ্যাডভাইজার আছে অনেক ক্লাস করতে পারেন আপনারা অনলাইন এডুকেশান আছে দের ইস এ সো মেনি সোর্স ইউ ক্যান এডুকেটেড ইউর সেলফ তো যাই হোক এটা আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আদারওয়াইজ ইউ শুডেন্ট ডু দ্যাট যাই হোক সুলতান আপনার ফার্দার কোনো টপিক চা যাওয়ার আগে কোনো ফোন কল থাকলে নিয়ে নিতে পারেন নিতে পারি কিন্তু আরেকটা ব্যাপার আমার মনে হয় আমার দর্শক যারা আজকের এই অনুষ্ঠানের পরে আপনারা যারা ক্যাপিটাল মার্কেটে কিংবা স্টক মার্কেটে রয়েছেন তারা যদি আর কম জেনে না বুঝে ইনভেস্টমেন্টে যান তাহলে দাদার কাছে সরাসরি পাঠিয়ে দিব না না অ্যাকচুয়ালি আমিও বলবো না আমি এক্সপার্ট এডের উপরে মানে আমারও এত বিশদ জ্ঞান নেই বাট আমি আমি তারপর ইনভেস্টমেন্ট তো আছে না বাট স্টিল না না সেটা আমি এখন বলতে চাই না ইন দ্য পাবলিক প্লেসে বাট আমি একটা রিকোয়েস্ট করবো যে সেল মানে এডুকেটেড ইউর সেলফ দ্যার ইজ নো আদার অল্টারনেটিভ ওয়ে কারণ কোনো বিজনেস কেন কোনো কিছুই কম জেনে না জেনে করলে সেখানে আসলে ক্ষতির মুখোমুখি হতেই হয় যাই হোক দর্শকদের কাছে চলে যেতে চাই টেলিফোনে দর্শক
আচ্ছা তার সংযুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দেখো অনেক সময় আমি বলি এই যে জেনারেল কিছু ইমেইল আসে আনএমপ্লয়মেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে যেগুলো জাস্ট অ্যাওয়ারনেস ইমেইল অথবা কোনো ইনফরমেটিভ ইমেইলের ক্ষেত্রে ডিয়ার নিউ ইয়র্কার কথা ইউজ করে বাট আপনাকে একটা জিনিস কাউকে স্পেসিফিক্যালি যদি মেইল পাঠায় ডেফিনেটলি তার নাম থাকবে তার সোশ্যাল সিকিউরিটি লাস্ট ফোর ডিজিট আরও উল্লেখ করবে বা আদার আদার আইডেন্টিফিকেশন আমার মনে হয় ডিয়ার নিউ ইয়র্কার থাকলে ইউ শুড নট বি ওরিড জি এইবার যদি বলতেন যে ফরেন ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট রিপোর্টিং কিভাবে করতে হয় এটি রিপোর্টিং করাটা কেন জরুরি এই বিষয়ে যাব কিন্তু তার আগে একজন টেলিফোনে দর্শক রয়েছেন দর্শক কে আছেন নাম পরিচয় বলে প্রশ্ন করুন জি জি হ্যাঁ আমার এসবিএ যে কনসিডারেশন করেছিলাম আর কি अप्लाई ওই লোনের জন্য আর কি তো ওইটা মোটামুটি ওরা আমার কাছে পার ক্রেডিট রিপোর্ট চাইছে তারপর ক্রেডিট রিপোর্টটা পাঠাইছি পাঠাইছি পরে আমার ক্রেডিট লাইনটা ভালো ছিল তো ওরা মোটামুটি সবকিছু অ্যাপ্রুভ করে আমার অ্যামাউন্ট দেখাইছে যে অ্যামাউন্ট কনফার্মেশন এত টাকা দিয়ে একটা অ্যামাউন্ট দেখাইছে তারপর হঠাৎ একটা চিঠি আসছে আবার যে আমি যখন প্রথম অ্যাপ্লাই করছিলাম এস বি লোনের জন্য তখন নাকি আমার ইনভেস্টমেন্ট ছিল জিরো পার্সেন্ট তো এটা আমাকে প্রুভ করতে হবে যে আমার একটা বিজনেস আছে কিন্তু আমি তো মানে সেলফ এমপ্লয়েড আমি তো দেখাই হ্যাঁ যে আমি তো লিফট বা ট্যাক্সি চালাই তো এই জন্যে আমার ওরা ওই ওইটা ডিক্লাইন করছে তারপর আবার এটা थके আপনারা সেলফ এমপ্লয়েড থাকা সত্ত্বেও দেখা গেছে যে অনেক সময় ভুল ইনফরমেশান দিয়ে থাকেন তখন ওরা আপনার বিজনেসটা ভেরিফাই করতে পারে না তো যাই হোক আপনার যে ইস্যু যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে আপনার বিজনেস ভেরিফিকেশান ইস্যু সেই ক্ষেত্রে আপনাকে প্রুফ করতে হবে যে আপনার ট্যাক্সি অপারেটার সেলফ এমপ্লয়েড আপনি কীভাবে প্রুফ করবেন আপনার ট্যাক্সি ট্যাক্সি টানে স্কেজুয়াল সি একটা প্রুফ যে আপনার ট্যাক্সি অপারেশন অপারেটিং বিজনেসে আসেন এবং ডেফিনেটলি ওখানে ট্যাক্সি অপারেটিং কোর্টটা থাকলে ভালো হয় ট্যাক্সি অপারেটার ওয়ার্ডটা থাকলে ভালো হয় সেটা একটা ইনকাম রিপোর্ট তো থাকবেই আবার আপনি এটা প্রুফ করার জন্য আপনার যদি উবার লিফট চালান আপনার টেন নাইনটি নাইন কে এগুলো প্রোভাইড করতে পারেন আপনার উবার লিফটের ডেফিনেটলি ওরা কিন্তু জব লেটার প্রোভাইড করে সেটা একটা আর আবার আপনার যে হ্যাক লাইসেন্স থাকে সেটা আপনার বিজনেস লাইসেন্স হিসাবে ট্রিটার ড্রাইভিং লাইসেন্স দিতে পারেন আপনার যদি কোনো বিজনেস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকে ইউ কুড প্রোভাইড বিজনেস ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট সেখানে আপনার বিজনেস যে ট্রানজাকশান হচ্ছে সেই অ্যাক্টিভিটিসগুলো দেখবে এগুলোই কিন্তু গুড অ্যানাফ আপনার বিজনেস প্রুফ করার জন্য আবার অনেক সময় লেটস আপনার ট্যাক্সি অপারেটার না বা আপনার কোনো স্টোর ওনার তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার কোনো স্টোরের যদি কোনো ওয়েবসাইট থাকে দেন ইউ কুড প্রোভাইড দ্যাম অ্যাজ ওয়েল তাই সেই ক্ষেত্রে তখন ওরা ওই অথবা আপনার যদি গুগলসের যদি কোনো পেইজের যদি কপি পাঠান দেন দে উইল অ্যাকসেপ্ট অ্যাজ ওয়েল কারণ বিজনেস ভেরিফিকেশানের ক্ষেত্রে ওরা চায় কোনো ওয়েবসাইট কোনো পিকচার যদি ইভেন আমি দেখেছি অনেক সময় যে কোনো কিছুই নাই তখন ওনাদেরকে বলছে যে আপনি দোকানের সামনে দাঁড়ায় ছবি ওঠান ছবি ওঠায় পাঠান তাদের কোনো কিছুই নেই ওয়েবসাইট নাই বা গুগল তো সার্চ দিলেও আসে না সেই ক্ষেত্রে ওনাকে এরকম ছবি ওঠায় পাঠাইছে দে অ্যাকসেপ্ট ইট ইউ নো তা দ্যাস দ্য ওয়ে ইউ কুড প্রুফ এজ এ সেলফ এমপ্লয়মেন্ট সেলফ এমপ্লয়ার যদি আপনার ওই ধরনের কিছু থাকে সেই ক্ষেত্রে তখন আপনার রিকনসিডারেশন ওরা অ্যাকসেপ্ট করবে দেন ইউ উইল গাইড ইউর মানে এক্সপেক্টেড লোন অ্যামাউন্ট ধন্যবাদ আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন কত টাকার পরে ফেজ আউট হয়ে যায় মানে এমনটা কমতে থাকে আর কি এখন হ্যাঁ আপনার এই যে আমরা একাধিক অনুষ্ঠানে বলেছিলাম যে এই যে আন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট এটা হচ্ছে যাদের কোনো চিলড্রেন নেই এবং অতীতে যেটা ছিল আপনার টোয়েন্টি ফাইভের নিচে এটা দিত না আবার সিক্সটি ফাইভের উপরে গেলেও এটা ফেজ আউট হয়ে যেত তার মানে টোয়েন্টি ফাইভ থেকে সিক্সটি ফাইভের মধ্যে পেত যেটা মানে কম অ্যামাউন্ট ছিল আই থিঙ্ক থ্রি হান্ড্রেড বা সামথিং নাও এটা অন ফাইভ হান্ড্রেড সরি আগে ছিল এটা ফাইভ হান্ড্রেড নাও এটা ফিফটিন হান্ড্রেড হয়েছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে আন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট যেটা আমরা বলি এটা কিন্তু একটা আন ইনকামের একটা থ্রেশোল্ড আছে এই থ্রেশোল্ডের মধ্যে যদি আপনার ইনকাম না থাকে দেন ইউ উইল গেট দ্য ম্যাক্সিমাম ফিফটিন হান্ড্রেড এই থ্রেশোল্ডার কম হইলেও সেটা কমবে আবার থ্রেশোল্ডার বেশি হইলেও এটা ডলার টু ডলার ফেজ আউট হবে এখন সোফার আই আই ক্যান রিমেম্বার আমাদের তো আর এক্স্যাক্টলি ওরকম থ্রেশোল্ড মুখস্ত থাকে না বাট আমি যতটুকু জানি আপনার যদি ফোরটিন থাউজেন্ডের মানে নিচে থাকে ফোরটিন থাউজেন্ড সামথিং দেন প্রবলি ইট ইজ দ্য ইআইসি থ্রেশোল্ড এবং এর উপরে গেলে হয়তো এটা আস্তে আস্তে ফেজ আউট হতে থাকবে সিঙ্গেল পার্সনের ক্ষেত্
এর উপরে গেলে যেটা অন্যান্য ট্যাক্স রিটার্ন এডারে ইলিমিনেট করে দিত ডিসকোয়ালিফাই হতো এইবার ট্যাক্স রিটার্নের সুযোগ হচ্ছে যে আপনারা পজিশন নিচে থাকলেও পাবেন আই থিঙ্ক স্টার্টিং ফ্রম সেভেনটিন অর এইটিন আর আপনারা যদি সিক্সটি ফাইভের উপরেও যান সেই ক্ষেত্রে সেটা মানে ইলিমিনেট হবে না আপনারা তার মানে এলডারলি পারসন যারা আছেন যাদের কোয়ালিফাইং চিলড্রেন নাই তারাও কিন্তু এবার আন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট এনজয় করবেন যদি আপনার ইনকামটা আন ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট ইনকামের থ্রেশ হোল্ডের মধ্যে পড়ে ধন্যবাদ खूब द्रुत बंद कर दिए তো ফান্ড শেষ হওয়ার প্রশ্নই আছে না কারণ তারা যে পরিমাণ ফান্ড নিয়ে এটা স্টার্ট করেছিল এটা ওরা ডেফিনেটলি ওরা ডিসবার্স করে নাই মেবি তাদের ইন্টারনাল কোনো ডিসিশনের কারণে সাময়িক বন্ধ আছে আবার ওপেন হবে কিনা সেটাও জানি না তবে বেশ কিছু দিন যাবো দে আর কোয়াইট দে আর নট আনসারিং এনিথিং নট রেসপন্ডিং এনিথিং কোনো ফার্দার কোনো কোয়ারি করতেছে না বাট আমি বলবো যে আপনারা যারা অলরেডি অ্যাপ্লাই করতে পেরেছেন আপনাদের উচিত হবে আপনাদের অ্যাপ্লিকেশান যদি কোনো কারণে পেন্ডিং থাকে ইনকমপ্লিট থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার উচিত হবে যে অ্যাপ্লিকেশানটা কমপ্লিট করা তাদের সাথে যোগাযোগ করে যদি কোনো এডিশনাল ডকুমেন্ট বা কোনো এভিডেন্সের দরকার হয় আপনার ওইগুলো প্রোভাইড করে অ্যাপ্লিকেশানটা কমপ্লিট করেন আর বাকিটুকু তখন ওদের উপরে কারণ ওদের উপরেও তো আপনি মানে ফোর্স করতে পারবেন না তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো তখন পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আর আপনি যদি অ্যাপ্লিকেশান ইনকমপ্লিট থাকে সেই ক্ষেত্রে তো পাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না ধন্যবাদ তার মানে হচ্ছে যারা নিউ ইয়র্ক সিটি রেসিলিয়েন্স গ্রান্টের জন্য আবেদন করেছেন তারা টাইম টু টাইম ফোন করতে পারেন এবং তাদের অ্যাপ্লিকেশানে যদি কোনো কিছু পেন্ডিং থাকে কিংবা রিভিউতে যদি কোনো ডকুমেন্টস চেয়ে থাকে এগুলো আসলে টাইম টু টাইম খোঁজ খবর রেখে আপডেটেড করা রাইট এক্স্যাক্টলি জি আশা করি আপনারা যারা এই বিষয়ে জানতে চেয়েছেন একেবারে পরিপূর্ণভাবে উত্তরটি পেয়েছেন টেলিফোনে দর্শক কে রয়েছেন আচ্ছা আমরা যেটা ছিল যে ফরেন ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট রিপোর্টিং কারো যদি বিদেশে সম্পদ থাকে অর্থ থাকে সেটা কেন আইআরএস কে রিপোর্ট করতে হবে এবং সেটি কিভাবে করতে হবে হ্যাঁ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যেটা আমরা বা টপিক্স বলতে পারি যে অতীতে আমরা বেশ কয়েকবার এটা আলোচনা করেছি যে আমরা কিন্তু এই ইউএসএতে কিন্তু আমরা বাংলাদেশি একটা বড় অংশ আমরা শুধু বাংলাদেশি না জানি এটা ইমিগ্রেন্ট কান্ট্রি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লোকজন এখানে থাকে তো যাই হোক যে রুল হচ্ছে যে অ্যাজ এ পারমানেন্ট রেসিডেন্ট ও ইউএস সিটিজেন আপনার কিন্তু ইউ শুড রিপোর্ট ইউর গ্লোবাল ইনকাম নট লিমিটেড টু ইউএস ইনকাম দ্যাস দ্য ট্যাক্স রুল তার মানে অ্যাজ এ আপনি যে যদি ইউএস সিটিজেন হন বা পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হই সেই হন আপনার উচিত হবে আপনার শুধু মানে ইউএস ইনকামটা রিপোর্ট করেন আপনার যদি কোনো গ্লোবাল ইনকাম থাকে সেইটারও আপনার রিপোর্ট করা উচিত অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু পে ট্যাক্স অন ইট সেই ক্ষেত্রে যদি গ্লোবালি কোনো থার্ড কান্ট্রিতে আপনি ট্যাক্স দিয়েও থাকেন সেই ক্ষেত্রে ইউএস ট্যাক্স এরিং সেটা আপনি ক্রেডিট নিতে পারেন বাট ইউ শুড রিপোর্ট ইট এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে যেমন ধরুন আমি যেহেতু আই এম ফ্রম বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশের উদাহরণটাই দিব আমাদের অনেকেই আছেন যার ইউএসএতে আছে এবং অনেকেরই অ্যাসেট আছে বাংলাদেশে আপনার সেটা আপনার ল্যান্ড বিল্ডিং ইভেন অনেক ফরেন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকে স্টকে বা সিকিউরিটিতে আপনাদের ইনভেস্টমেন্ট আছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারাও কিন্তু এই রিপোর্টিং ক্রাইটেরিয়াতে পড়েন আপনারাও কিন্তু সেটা থেকে বাদ যান না এবং অনেকেই কিন্তু আমরা সেই রিপোর্টটা ট্যাক্স রিটার্নে করি না ভয় পাই যে যে রিপোর্ট করলে আবার কোন জামালায় পড়ি বা যে রিপোর্ট কিন্তু না করেও জামালায় পড়তে পারেন কারণ দেখুন এখন কিন্তু ইলেকট্রনিকের যুগ অনলাইন সব কিছু এবং আইআরএস কিন্তু তাদের স্কোপ বাড়াচ্ছে দিন দিন এই যে বিশেষ করে মাল্টি ন্যাশনাল ব্যাঙ্কগুলো আছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড এইচএসবিসির মতো ব্যাংক ওই সমস্ত ব্যাংক কিন্তু মাল্টি ন্যাশনাল ব্যাংক আপনার আপনাদের যদি এই সমস্ত ব্যাংকে কোনো ফরেন অ্যাকাউন্ট থাকে আইআরএস কিন্তু দে ক্যান কালেক্ট ইউর ইনফরমেশান ফ্রম দেয়ার এবং আপনার যদি ইন্টারনেট কিন্তু যদি ধরি আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষেরই অ্যাকাউন্ট থাকে আসলে সোনালী ব্যাংকে জনতা ব্যাংকে মানে সরকারি ব্যাংকগুলোতে মাল্টি ন্যাশনাল ব্যাংকগুলোতে কমই আছে বা স্টিল আপনার সোনালী জনতা ব্যাংকেও কিন্তু দেখবেন এখন অ্যাকাউন্ট করতে গেলে আপনার ইউএস পাসপোর্টের কপি যাবে ইউএস আইডেন্টিফিকেশান যাবে কারণ দেয়ার ইজ এ গভর্নমেন্ট রুল এটা আসছে তখন এটা ইন্টার মানে প্রত্যেকটা দেশের সাথে কিছু ট্রিটি থাকে যেমন আপনার বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট সেম থিং 
আপনি যদি ইউএস এর কোনো এরকম ওয়েল দেয়ার পারসন থাকে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ गवर्नमेंटও ইনফরমেশন চাইতে পারে তখন কিন্তু ইউএস गवर्नमेंट কখনোই না করবে না ঠিক তেমনি ইউএস गवर्नमेंटেরও বাংলাদেশের সাথে ট্রিটি থাকে যেই রকম যদি এই দেশের কোনো রেসিডেন্টের ফরেন কোনো অ্যাকাউন্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বাংলাদেশ সরকারও সেই ইনফরমেশন দিতে বাধ্য কারণ देयर इज अ ট্যাক্স ল একটু আগে বললাম যে এই যে ইউএস রেসিডেন্ট ও সিটিজেন অর পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট ইউ শুড পে ট্যাক্স অন ইয়োর গ্লোবাল ইনকাম নট লিমিটেড টু ইউএস ইনকাম তো যাই হোক যেটা প্রসঙ্গে তো আসতে চাচ্ছিলাম যে আপনাদের উচিত হবে আপনাদের যদি কোনো ফরেন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকে এবং আপনাদের সেই সমস্ত ব্যাঙ্কে যদি অ্যাগ্রিগেট যদি টেন থাউজেন্ড ডলার যদি আপনার ব্যালেন্স থাকে ডিউরিং দ্য ইয়ারে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ইউ মাস্ট মানে এটাকে এফ বা রিপোর্টিং বলে বা এটারে ফিনসেন বলে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্কিং বলে রিপোর্টিং বলে সেটা কিন্তু আপনাদের করা উচিত এবং সেটা ফর্ম নম্বর হচ্ছে ওয়ান ওয়ান ফোর এফ বা রিপোর্টিং বলে সেটা করতে হয় তবে কন্ডিশান হচ্ছে যে আপনার ফরেন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টে যদি টেন থাউজেন্ড ডলার যদি অ্যাগ্রিগেট ভ্যালু থাকে এবং দেখুন এই টেন থাউজেন্ড ডলার কিন্তু একটা অ্যাকাউন্টে থাকতে হবে না লেটস আপনার দুইটা তিনটা ব্যাংকে একাধিক অ্যাকাউন্ট আছে তো অ্যাগ্রিগেট কথাটা আমি এই কারণে উল্লেখ করতেছি যদি অল টুগেদার যদি আপনার ফরেন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টে যদি মোর দ্যান টেন থাউজেন্ড ডলার থাকে ইউএস ডলার থাকে দেন ইউ আর আন্ডার দ্য ফিনস অথবা ওই যে কী বল অ্যাপ বা রিপোর্টিংয়ের আন্ডার আপনি পড়েন সেই ক্ষেত্রে যদি এখন এখন কেউ যদি আমরা জানি যে অনেকেই যেহেতু এখানকার ব্যাংকিংয়ে ইন্টারেস্ট রেট এত কম অনেকে রাখতে চায় না টাকা সুতরাং অনেকে দেখা যায় যে দেশে সঞ্চয়পত্র করেছে কিংবা আরও নানান রকম ভালো প্রফিটের ইন্টারেস্টের অপশন রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কি হবে হ্যাঁ সেটাই আমি কি বললাম না করে সেক্ষেত্রে কি হবে আমি বলতেছি যে সেই ক্ষেত্রে এই যে এটি বললাম যে আপনার যদি কোনো ফরেন ব্যাংকে যদি টেন থাউজেন্ড ডলার অ্যাগ্রিগেট ভ্যালু যদি থাকে এবং আপনার যে সেম থিং এই যে সঞ্চয়পত্র একটু আগে যা বললেন বা আদার কোনো যদি স্টক ইনভেস্টমেন্ট থাকে সেইটার ভ্যালু যদি অ্যাগ্রিগেট মোর দ্যান টেন থাউজেন্ড থাকে ফরেন ফরেন দেন ইউ আর আন্ডার দ্য বা রিপোর্টিং এবং সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি এই প্রপারলি রিপোর্টিং না করেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পেনাল্টির বিধানও আছে যাই পেনাল্টির কথা যেহেতু বলছেন সেটা বলি আপনি যদি নন উইলফুল ধরেন আপনি জানেন না যদি নন উইলফুলি যদি সেই সেটা রিপোর্ট না করেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার টেন থাউজেন্ড ডলার পেনাল্টি আর যদি আপনি উইলফুল ইচ্ছাকৃতভাবে সেটা করেন সেই ক্ষেত্রে এটা হবে আপ টু ফিফ্ট আপ টু আপ টু টেন থাউজেন্ড ডলার ওর ওয়ান হান্ড্রেড না সরি আপ টু ওয়ান হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার ওর ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স মানে যদি নাই তো দেন যদি আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে এটা রিপোর্ট না করেন সেই ক্ষেত্রে পেনাল্টি হবে যে গ্রেটার অফ ওয়ান হান্ড্রেড থাউজেন্ড ওর ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স লেটস সে আপনার অ্যাকাউন্টে যে পরিমাণ টাকা থাকবে সেইটা অথবা ওয়ান হান্ড্রেড থাউজেন্ড এই দুইটার মধ্যে যেটাই বড় সেটা পুরোটাই পেনাল্টি ধরবে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে রিপোর্ট না করবেন ইজ আ হিউজ পেনাল্টি এবং হ্যাঁ হচ্ছে তো ইন্ডিয়া তো স্ট্রিক্টলি এটা ইন্ডিয়ান যারা সিটিজেন আছেন তারা স্ট্রিক্টলি এটা ফলো করেন এবং অনেকেই এরকম পেনাল্টি পেয়েছেন দেখা গেছে যে যে পরিমাণ টাকা নাই তার চাইতে বেশি পেনাল্টি ধরে বসে থাকে অনেক সময় আইআরএস এটা জাস্ট এগুলো কেন করে লোকজনকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য যাতে করে আপনারা এগুলো স্কিপ না করেন আর কিছু না এগুলো জাস্ট এডুকেশন পারপাস আর মানুষও কিন্তু অনেক স্মার্ট আছে হ্যাঁ দেখা গেল অন্য নামে রেখে দিয়েছে না সেইটা অনেক সময় হয় না তখন টাকাটা না আপনাকে না দিলে তখন কি করবেন হ্যাঁ সেটা অনেক সময় হয় না বাট আরেকটা বিষয় যেহেতু ওই প্রসঙ্গে আসছি তো এই গেলো আপনার এফ বা রিপোর্টিং বা ফিনসেন যেটা আমরা বলি ওয়ান ওয়ান ফর্মে রিপোর্ট করতে হয় আবার আরেকটা আছে যে ফরেন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অফ ফরেন ফাইন্যান্সিয়াল আসে রিপোর্টিং যেটা এইট এই ফর্মে করতে হয় যেটা কিন্তু এই যে আপনারা যখন ট্যাক্স ফাইল করেন এইটা কিন্তু এই ট্যাক্স ফাইলের সাথেই রিপোর্ট হয় আর এই যে এফ বা রিপোর্টিং যেটা বললাম এতক্ষণ টেন থাউজেন্ড ডলার যদি অ্যাগ্রিগেট ভ্যালু থাকে সেই ক্ষেত্রে তখন আপনার মানে ট্যাক্স রিটার্নে ম্যাক্সিমাম রিপো ভ্যালুটা রিপোর্ট করতে হয় কোন অ্যাকাউন্টে কত টাকা আছে ভ্যালুটা বাট সেপারেট ফর্ম হচ্ছে ফিনস অ্যান্ড ওয়ান ওয়ান ফোরও করতে হয় বাট এইট নাইন থ্রি এইট যেটা এটা আপনার ট্যাক্স রিটার্নের সাথে রিপোর্ট করতে হয় এটার বলে স্টেটমেন্ট অফ স্পেসিফাইড ফরেন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট রিপোর্টিং এবং সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করে কখন কে কীভাবে রিপোর্ট করবেন আপনি যদি ইউএস এর মধ্যে থাকেন তাহলে এক ধরনের ক্রাইটেরিয়া আপনি যদি ইউএস এর বাইরে থাকেন যদি সিটিজেন নন সিটিজেন তাহলে এক ধরনের রিপোর্টিং ক্রাইটেরিয়া যেমন উদাহরণস্বরূপ বলবো যে আপনার যদি লেস আপনি আনমেরিড সিঙ্গেল তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি মানে ইউএস এর মধ্যে থাকেন সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার ফরেন অ্যাসেট যদি
ड्यूरिंग द इयर जो समय जो वन हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड डलार एसेट थे दैन यू आर आंडार द स्टेटमेंट अफ फरें फाइनान्सियल एसेट रिपोर्ट अदार दैन दैट यू डोट नीड टू रिपोर्ट एट जस्ट एक उदाहरणस्वरूप बल्लम तर मैंने लेट्स आपने मेरिट फाइलिंग जयंटली फाइल करें और बांग्लेश अपन एसेट लेस दैन वन हंड्रेड थाउजेंड डलार अपन लेस एटी थाउजेंड दैन यू डोट नीड टू रिपोर्ट कारण से रिपोर्टर मध्य पड़े ना बाट बाट आपने जो आपने जो धरें मेरिट फाइलिंग जयंटली हन आपनर एसेट जो मोर दैन हंड्रेड थाउजेंड डलार थे दैन यू आर आंडार द स्टेटमेंट अफ फरें फाइनान्सियल एटेट रिपोर्टिंग मध्य पड़बें एन देखो ये विषय कैन आज के आनलम यह कारण आनलम जो अनेक समय अपना बांग्लेशे एसेट बिक्री करें और जदि प्रपार चैने ये टाक आनते पर बाट विभिन्न भाव अपना आनार चेषा करें एन आए समस्या हे जो यूएसए ते टा आनें जो बैंके जमा रखते जान दैन इज ए प्रब्लेम कारण जान जो अपने कैश टाक बैंके एक सार्डन एमाउंटर उपर जमा दीते जान इवें लेस अमाउंट बैंक आपके ट्रावल दे दे वन टू दे आस्क यूर सोर्स वेर यू गेट द मानी सामटाइम आई एस एड फ्लैगे रईज कर कारण आए का विषय बी जरा कैश टाक बैंके जमा दें बैंक इट सेल्फ क्योंकि एक रेड फ्लाग रेज कर मैं रेड फ्लाग रेज कर कारण यश ट्रांजेक्शनगुल ससपिसिया मोस्ट अब द टाइम ये टैक्स फाँकी देवर टाक अपनारा आंडार द टेबिले कि मैं अफ द बुक्स अपना इनकाम करें जो अपना टैक्स पे करें ना जो कारण आई एस एर इन्स्ट्रक्शन अनुजाई बैंकगुल्लो टेन थाउजेंड डलार जो लिमिटेशन टेन थाउजेंडर उपर ग आई एस बैंक अपना रिपोर्ट कर आई एस एर का से क्षेत्र में आई एस माइट इन्भेस्टिगेट यू बाट एट रेड फ्लाग एरज कर बैंक इंटरनलि बैंक ही अपना एक्ट क्लोज कर दे आई एस एर किस बोलते हैं ना बिकज इट इज ससपेशियस तो से क्षेत्र में हमार उद्देश्य हे जख ही अपना टाकटा यूएसए ते आनबें बिक्री कर जख टाटा बैंक रखते जा क्वेश्चन क्वेश्चन टैक्स स्टेटमेंट ऑफ़ फॉरेन फाइनेंशियल रिपोर्ट करें कारण बैंक सिसटेम रेड फ्लैग रेज करा कारण ये सस्पिशियस तो जे कारण आई आर एस एर दौरते हैं आई आर एस एर आगे आगे आपके बैंक दौरें झमेला खुशी कर रिपोर्ट करेंडिंग रिपोर्ट करना जीवन जात्रारे मानस होना से क्षेत्र में टैक्सिटेडिट हर सम्भवना थे और अडिट मान तो बुझते ही कन्सिकुएंसिल पेनल्टी तो जैक हाँ अपनारा विषयगू माथाय रखबें और रिक्वेस्ट करब जरा प्रफेशनल जरा एक्सपार्ट टैक्स प्रिपेयर जरा इस समस्त लो नियम कानून आपडेट अपना तरह से टैक्स फाइल कर दें समस्त झमेला के मुक्त थकबे धन्यवाद गुड नाइट सबा चक्रवर्ती टीविसन देखते आज ही कल कर लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम